மீன லக்னமே எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டா சொல்லலாம் அதாவது மீன லக்னத்தின் கொடும் எதிரியார் சுக்கரன் இப்ப இந்த மூன்று நிலைமைகள்ல இருக்கும்போது தன்னுடைய பாபத்துவ அமைப்புகளுக்கு ஏற்ப சுக்கரன் மீன லக்னத்திற்கு கடுமையான கெடுபலன்களை செய்வார் அப்ப மீன லக்னத்திற்கு சுக்கரன் நல்லவைகளை செய்யணும்னா எந்த இடத்துல இருக்கணும் கரெக்ட் கிட்டத்தட்ட வந்துட்டீங்க பதினொன்று மட்டும்தான் அதாவது மூன்று ஆறு பத்து அவயோக கிரகங்கள் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்னுல இருந்தா நல்லதுன்னு மூல நூல்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு நான் நட்பு நிலைமைன்னு சொல்கிறேன் இதிலே ஒன்று சொல்லிடுறேன் கேளுங்க சுக்கரன் சுப கிரகம் அதனால் அவர் மூன்றில் இருக்கிறது தப்பு இல்லை தசாபக்தி பலன் எடுக்கிறது ஜோதிடத்தில் பலன் எடுக்கிறது வைக்க பொருளை ஊசி தேடுற மாதிரி நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு தலையை சுத்தம் ஆனால் இதுதான் உண்மை இதுதான் உண்மையான கிளாஸ் பொதுவான விதிகளை டக்கு 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 டக்குன்னு சொல்லிட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் அது எந்த காலத்துலேயும் நீங்கள் ஜோசி தகத்துக்க முடியாது இத்தனையிலையும் சூரியனோடு அவர் இருந்தார் அத்தனை பாவகங்களும் கடும் ஏன் சூரியன் ஆறாம் அதிபதி சரி இயற்கையான அமைப்பின்படி வருஷத்தில் முந்நூறு நாள் அவர் வந்து இதில் தானே இருப்பார் வருஷத்தில் முந்நூறு நாள் அவர் சூரியன் கூட தான் இருக்கணும் ஆக தனித்திருக்க பிறந்தவன் யோகசாலி அப்படி தசை நடத்துகிறவன் யோகசாலி சுபத்துவத்தின் தன்மையை நான் டக்கு 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 டக்குன்னு பலன் சொல்லும்போது நான் பார்த்தீங்கன்னா தனித்த சுக்கரன் தனித்த புதன்னு சொல்லுவேன் நீங்கள் கண் அப்படியே வந்துடணும் அது ஃபைனலாக கூட ஒரு ஜாதகத்தை போட்டு காட்டுறேன் நல்ல அனுபவிக்க பிறந்த ஜாதகங்களை பார்த்தீங்கன்னா கிரகங்கள் பரவலாக ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பு கொள்ளாமல் முக்கியமாக ராகு ராகு கேது சனி இந்த கிரகங்கள் வேறு கிரகங்களை கெடுக்காமல் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கும் சுக்கரன் தனிச்சிருப்பார் ஒரு கிரகத்திற்கு நாலு விதமான அமைப்புகள் இருக்கின்றன மூன்று ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் கிரகங்கள் மறையும் அப்படிங்கிறது விதி இதில் வந்து எட்டு ஆறு எட்டில் முழுமையான மறைவு ஸ்தானம் பன்னெண்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மறைவு ஸ்தானம் மூணு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆறும் எட்டும் முழு மறைவு ஸ்தானங்கள் பன்னிரெண்டாம் இடம் பாதி மறைவு ஸ்தானம் மூன்றாம் இடம் கால் மறைவு ஸ்தானம் அப்படிங்கிற விதியில் சுக்கரனுக்கு மட்டும் ஆறு பன்னிரெண்டு மறைவு இல்லைன்ற போது சுக்கரனும் சுக்கரன் மூன்று எட்டில் முழுசாக மறைவார்னு அர்த்தம் இப்போ நான் அதை சொல்லிட்டு வந்தது காம் கிரக சேர்க்கைகள் தான் சொல்லிட்டு வந்தேன் இப்போ அதோட இதையும் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்போ சரி மறைனா என்ன பண்ணுவார் தனித்து மறைகின்ற சுக்கரன் கெடுதல்களை செய்ய மாட்டார் சுபத்துவத்தை தான் செய்வார் 